一个人的气质里，藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林岩。没有行动支撑的言语，终究只是虚有其表的华丽空壳。今天要和大家分享的文章是：有四样东西，男人只给深爱的人。常听人说，爱是种虚无缥缈的东西。不知所起，一往而深。而在我看来，虽然每个人对待感情的方式各有不同，但若想判断当中有没有爱，其实很简单。往下看，若是他有这几种表现，你就一定是嫁对了人。一，身体。一个人的嘴巴也许说谎，但身体却不会。尤其是对于男人而言。甜言蜜语可以假装，但下意识的动作却骗不了人。多观察观察身边，你就会发现，如果男人不爱女人，那么肢体动作总会很抗拒。一起看电视的时候，他总是坐得很远，恨不得拿身子整个背对着你。出门去散步的时候，他总是跑得飞快，似乎生怕和你并肩走在一起，就连眼神也舍不得给你。总是只顾着盯手机玩游戏，你说什么话他也不答应。但爱一个人就是本能的想靠近，本能的想亲密，本能的想通过身体接触让你感受到他最蓬勃的爱意。因为他爱你，所以才想时时刻刻用身体黏着你。娱乐圈有对著名的恩爱夫妻，张智霖和袁咏仪。每次出门散步时，张智霖都会紧紧牵着袁咏仪的手。哪怕有人在后面偷拍，他也不愿意松开，反而会握得更紧。人潮拥挤，世事纷扰，他想用肢体语言告诉全世界，谁才是自己最爱的人。正如张智霖在《十指相扣》里唱的：“手松下来，遗留十寸空间，谁相信你在乎我？”是啊，要是他连碰都不愿意碰你，你要拿什么去相信他真的很爱你？真正爱你的男人会用身体接触，给你最踏实的安全感，哪怕左手提着重物，都要腾出右手牵着你；哪怕胸膛被压得发麻，也要每天睡觉搂着你。他将所有的爱意镌刻在身体的记忆里，希望牵着你的手，陪你一起走过余生，跨过风雨。二，时间。人这一生不过短短几十年。除了工作和睡觉，剩下的时间可以说少之又少。诚然，时间对每个人而言都是非常宝贵的东西，但如果他一点都不愿意浪费在你身上，那这样的感情和藏獒有什么分别？真正爱你的男人不会一天到晚不着家，不会隔几个小时才回你的消息，不会每次约会都说自己很忙。他一定会花很多很多的时间陪在你的身边。家里的姑姑和姑父是对让人艳羡的老夫老妻，姑父平时工作很忙，应酬自然也是少不了的。不过结婚三十多年来，他一直坚持着自己的原则，除非特殊情况，否则无论工作再忙，他都会赶在八点之前回家。不为别的，只因为他舍不得让姑姑一个人待在家里。坐在一起的时候，哪怕只是唠唠家常、讲讲废话，他都会感到非常满足。而且，虽然老两口现在年纪大了，但还总会趁着周末单独出去吃个饭、约个会，花时间陪陪彼此。也难怪他们能这么如胶似漆了。《小王子》里说：“因为你在玫瑰花上耗费的时间，才使得它变得如此重要。”的确。感情中重要的不光是相爱，更是相守。归根结底，我们终其一生所追求的，不就是个陪自己到白头的伴侣吗？真正爱你的男人，舍不得让你孤单，哪怕再忙，也会永远把时间留给你，陪你从天黑聊到天亮，陪你逛街逛到脚痛。因为爱你，所以他觉得花在你身上的每一分每一秒。都是值得的。
。三，好脾气。谁也不能保证自己绝对不会发脾气，尤其是两个人在一起久了，难免会发生大大小小的局域。而这时，要是他忍下自己的脾气，甘愿先对你低头的话，那么恭喜你，你一定是嫁对了人。在《乘风破浪的姐姐》中翻红的刘云，嫁了著名的摇滚老炮郑钧。两人都是暴脾气，刘云是香妹子，快人快语，有什么说什么；郑钧则我行我素惯了，特别容易烦。但很奇怪的是，这两个火药桶凑在一起，居然还挺和谐的。原来，自从结婚之后，郑钧就收敛了一身的桀骜不驯，每每发生什么争执。他都会让着刘云。有一次，两人起了口角，刘云一时生气，拿着手机冲出家门。郑钧二话不说，在后面跟了一路。末了，放下身段，哄道：“今天我都追出来了，咱们回去吧。”就这么一句话，一场家庭战争烟消云散。每一次刘云脾气上头的时候，郑钧总是恰到好处的让步，为他剪去长发。也为他开始减肥，所以才有了那句承诺。刘云，你让我认识到我自己曾经是个多么糟糕的人，也让我认识到我自己是多么愿意为你牺牲的一个人。所以，谢谢你改变了我，我将尽我所能的爱你。说白了，在感情的世界里，总要有一个人先服软，一个人闹，一个人笑，一个人吵，一个人哄。这样才能走得长长久久。事事让着你的男人，不是因为怕输，也不是因为有错，只是因为他非常珍惜。他不愿让吵架成为彼此攻讦的武器，更不舍得看见你受委屈、受伤害，所以他宁愿先扛下你的怒火，选择先哄你开心。在他心里，道理很重要，但你高兴更重要。四，态度。钱钟书和杨绛夫妇是对相敬如宾的文学伉俪。有次，钱钟书来了灵感，想写一篇小说，可这么一来，问题就出现了。如果他专心闭关写书，那家务活势必会落在妻子身上。钱钟书思来想去之下，决定征求杨绛的同意，才开始写作。他问妻子：“我想写一篇长篇小说。”你支持吗？杨绛听了非常高兴，立刻表明同意，并催他快写。而这时，钱钟书满怀感激的又说了一句：“如果我要开始写，那家里的事就辛苦你了。”听完不由心里一酥，比起直白的“我爱你”，这才像是最甜的情话。感情中，多的是同床异梦，少的是相敬如宾。在很多男人眼里，女人只是搭伙过日子的对象，而非真心相爱的伴侣。一旦到了婚后，他们就原形毕露，开始对女人颐指气使、吆三喝四。可失去了尊重的婚姻，又谈何长长久久？真正爱你的男人，对你的态度永远都是尊重的。他心疼你对这个家的付出，也舍不得贬低你的尊严。无论做什么事情之前，他都会主动征求你的意见，把你的态度放在第一位考虑。在他的心中，你是他最爱的人，所以才会在乎你的感受，尊重你的心情。而你们的感情也能在这份尊重中，逐渐变得细水长流。正如有句话所说：“乍见之欢，不如久处不厌。”的确。在任何一段关系中，都需要长久的相处，才能验证出真心。层次越低的人，越喜欢花时间在这四件事上。一起来听。人的高低层次不在财富地位，而在格局和修养。你把时间花在哪里，你就会成为什么样的人。层次越低的人，越喜欢在这四件事上浪费时间。一。层次越低，欲望越深。据传，印度人为捕捉猴子制作一种木笼，笼中放着食物
，猴子伸进手去抓住食物，手就拿不出来。要想拿出手来，必须放下食物，但猴子却舍不得放下食物，所以他们轻而易举就被抓住了。人也是一样，被欲望拿捏，只能失去自由，任人摆布。欲望是枷锁，是负累。庄子说。你看，痴迷财货的人，整天担惊受怕，生怕有一天自己的钱没了，整日贪婪无度，生怕自己的钱少了。这样的日子，物质再富足，又有什么意思呢？贪得者，分金恨不得欲，封侯怨不受功。欲望是个无底洞，只能越陷越深。层次低的人，为欲望所困。终生难以解脱，直到树倒猢狲散，大地茫茫干净，才幡然醒悟。知足不辱，知止不殆，不要在物质上浪费太多时间，要学会丰盈自己的灵魂。打千世界，万种诱惑，什么都想要，会把人累死。该放下就得放下，人生才有安宁幸福可言。二。层次越低，越喜欢得利不饶人。在千年之前的宋朝，范仲淹在看书的时候，只登士兵因为瞌睡，不慎把他的头发烧到了。士兵诚惶诚恐地退下，范仲淹却嘱咐下属不要罚他，不然他这一辈子就毁了。反而继续让他直登。真正高层次的人都懂得宽恕别人。为了一些鸡毛蒜皮的小事大动干戈，一定要别人付出代价，这样的人瑕疵必报，层次太低。有外卖小哥因为迟到一分钟被客户退餐，不得已只能自己花钱买下来吃掉，还被客户投诉，扣掉了奖金。人无完人，谁都会犯错，知错能改，善莫大焉，何必揪着不放，不肯饶恕呢？不要把有限的生命浪费在找茬上，这样的生命充满着挑剔和戾气，久而久之，心态就会发生变化，气质、面目也会慢慢改变。时间长了，人们就很难亲近他。傅雷曾说：“理直也不要气壮，得理也要饶人。路宽处留三分，与人过；滋味浓时，留三分，与人长。”得饶人处且饶人，既是给别人方便，也是给自己积德。三，层次越低，越喜欢谈论是非。在网络时代，人们传播留言的成本极低，所以键盘侠大行其道。他们热衷于把留言闲话当作谈资，肆无忌惮地谈论别人的隐私，对别人评头论足。一旦不合心意，就开始出口成脏。佛家常讲口业，一个人每次说出伤人的话，都是在给自己造业。第一代女皇阮玲玉，就是因为某小报对她本人的私生活妄加揣测、指指点点，导致舆论哗然，阮玲玉不堪重负，吞安眠药自杀。舌上有龙泉，杀人不见血。很多人谈是说非，脏腑人物，还洋洋自得，一副指点江山的架势，但却不知道，嘴巴说的是非太多，内心也就会变得浑浊，口做的业多了，迟早要报应到自己头上。格言联璧中说：“静坐常思己过，闲谈莫论人非。”不要把眼睛盯着别人，嘴巴议论别人。看好自己的人生，专注于自己的事情，才能真正提高自己，完善自己。四，层次越低的人越喜欢发脾气。《北京女子图鉴》里，戚薇主演的陈可约了一位非常难约的重要客户，却因同一时间有另外一件很重要的事情而表现得非常着急，不停地催那位客户。但等客户真的到了，他又发飙了。摆出一副臭脸，从椅子上站起来，把包往桌上一甩，说：“对不起，你知道了，我等了你整整两个小时，我现在赶时间要走，具体的事情让我的助理跟你谈吧。”
客户自然也不是省油的灯，他陪笑的脸立刻僵在那里，站起来，郑重的一字一句的说：“陈小姐，既然你赶时间，你刚刚又何必催我？我的母亲现在还躺在医院呢，我完全可以在医院陪她。”陈可香解释，客户举起手让他打住，并说：“你不用说了，合作不用谈了。”我现在宣布，从现在开始，你和你的公司都被我拉入黑名单。丢了这么一个大客户，损失了几千万、上亿的生意，陈可被老板痛批一顿。后来亲自买花去医院看望客户的母亲，但已于事无补。客户表示，他们二十年内都不会再考虑跟陈可公司的合作。因为自己的臭脾气给公司造成了巨大的损失，还赔上了自己一年的奖金，实在不值。不懂得控制情绪的人，其实也很难控制好人生。君子曾说：“怒不过夺，喜不过雨。”高层次的人并不是没有情绪，他们只是不被情绪所左右。有沉稳的内心，喜怒不形于色。他们懂得控制自己的情绪，更懂得为自己的情绪负责。愿你眼中总有光芒，余生活成你想要的模样。今天跟你分享的文章就到这里了，感谢大家的聆听和守候。如果你喜欢听舒哥的文章，欢迎点赞和订阅，与更多的朋友分享你的体会。如果你有任何情感问题，欢迎来我们的脸书上留言。如果你愿意把自己的故事分享给大家，也欢迎来我们的脸书上投稿。人生的旅途，让听书阁陪伴你。我们相约明天，不见不散。